ഹലോ അപ്പോൾ ഈ നട്ടപാതിരാത്രിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് നട്ടപാതിരാത്രി അല്ല ഒരു പുലർച്ചെ അഞ്ച് അഞ്ചര ആയിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ വഴിയാണ് ഈ വഴി മൊത്തം ചളിയാണ് ഗായ്സ് ആ നിഴല് കാണുന്നത് എൻ്റെയാണ് ഇരുട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കുന്നു ഫോണിനൊട്ടും ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും പിന്നെ നേരം പുലർച്ചെ ആയതുകൊണ്ടും ഒരു തേങ്ങയും കാണാൻ പയ്യെ ഗൈസ് ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ബസ് വന്നു ഞാൻ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിനാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബസ്സിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാനിതാ പുറത്തുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം ആരൊക്കെയൊക്കെ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ ചേച്ചി വന്നു ഞാൻ ഇതാ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ഫോ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നോക്കി പി സാറിന് ഷേക്ക് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് തൃശ്ശൂർക്കുള്ള ടിക്കറ്റാണ് ഇവിടെ ആലത്തൂരിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂർക്ക് അൻപത്താറ് രൂപയാണ് ഇത് പുറത്തുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇത് ഏകദേശം പാലക്കാടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മറ്റേ ടോൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ തൃശ്ശൂർ കിടക്കുന്ന ടോളിൻ്റെ ഭാഗം എത്തിയിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ പുലർച്ചെ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഗായസ് നല്ല കുഞ്ഞു മഞ്ഞൊക്കെ ആയിട്ട് എൻ്റെ ഫോണിലൊട്ടും ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റാത്ത പക്ഷേ ഇവിടെ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കാണാൻ കുഞ്ഞു തണുപ്പൊക്കെ ആയി നല്ല കാറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പോവാം എന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും ഇപ്പം തണുപ്പല്ലേ കിടന്നുറങ്ങാന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് പക്ഷെ രാവിലെ പോ ഞാനിപ്പോൾ ഓണ സ്ഥലത്തേക്ക് രാവിലെ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ പോകുന്നത് അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്ന എന്താ പറയുക കുതിരാൻ തുരങ്കമാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്തേക്കാണ് ഇപ്പം പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ളൊരു പാലമൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് തുരങ്കം എത്തും ഇതൊരു മലേൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള തുരങ്കമാണ് കണ്ടോ നല്ല സ്പീഡിലാണ് വണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഭാഗത്ത് ഇരുട്ടും ഇടയ്ക്ക് ഭാഗത്ത് മറ്റേ വെളിച്ചും അങ്ങനെയാണ് അത് ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതെ അതിൻ്റെ അകത്തുകൂടെ ഇതിലേക്ക് അപ്പുറത്തെ റോട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള അത് രണ്ട് തുരങ്കം ഉണ്ട് രണ്ട് തുരങ്കങ്ങൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വഴി ഇത് കണ്ടോതേ കണ്ടില്ലേ രണ്ട് തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നൊരിത് ഇത് ഏകദേശം എത്രയുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഇത് എത്ര നീളമുണ്ടെന്ന് കഴിയാറായി വെളിച്ചം കണ്ടു തുടങ്ങി നമ്മൾ പുറത്തെത്തി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്ന പ്രാന്തമാണ് ഇവിടെ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് നോക്കുന്നത് കാരണം ഈ സംഭവം വന്നിട്ട് കുറേ നാളായപ്പോൾ ആരും ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കയറിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തൃശ്ശൂർ വന്നിറങ്ങി തൃശ്ശൂർ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു ബസ്സിൽ കയറി ഇന്ന് കുറേ ട്രെയിനുകളില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലാണ് കയറിയിട്ടുള്ളത് കഷ്ടകാലത്തിന് ഞാൻ കയറിയത് ഒരു എ സി ബസ്സിനാണ് അപ്പം ഒരു ഡബിൾ ഇറക്കി ചാർജായി പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എ സി ഒക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റി അപ്പം ചെറിയ വെയിലൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഫോണിൽ ഒട്ടും ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഭംഗിയൊന്നും കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റണില്ല അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ മെട്രോ പില്ലേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നതെന്ന് യെസ് നമ്മളുടെ സ്വന്തം കൊച്ചി കൊച്ചിയിലേക്കാണ് ഇതിപ്പോൾ മഹാരാജാസ് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്താണ് മഴയൊക്കെ പെയ്തുകൊണ്ടെന്നുകൊണ്ട് വഴിയിലൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ചളിയുണ്ട് പിന്നെ വഴി പോകുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവരും നോക്കുന്നുണ്ട് ഒരുമാതിരി അയ്യോ ഈ പെണ്ണെന്താ അത് ഈ പൊട്ട ഫോണും പിടിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ വീഡിയോയും എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും നോക്കുന്നുണ്ട് ചെളിയൊക്കെ ഉണ്ട് ചാടി കിടക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നടന്ന് 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 നമ്മൾ ശരിക്കും പോകുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ പറയില്ല സീക്രട്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഈ പയ്യൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു റോസാപ്പ് കണ്ടു കേട്ടോ അപ്പം ഞാനത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു വീഡിയോ എടുത്ത് പക്ഷെ പയ്യൻ മാറി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതാണ് ഭയങ്കര വിശ്വവിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള സ്വദേശി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹോട്ടല് ഭയങ്കര ഭയങ്കര കുറേ ഓർമ്മകളൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ള ഹോട്ടലാണ് പിന്നെ ഈ വഴികളൊന്നും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ കാണുന്നത് ബോട്ട് ചെട്ടി ബംഗാള ഹോട്ടലാണ് നല്ല ഭംഗിയല്ല കാണാനൊരു ഫോർട്ട് കൊച്ചി വൈബൊക്കെ തരുന്ന ഒരു ഹോട്ടൽ ഭംഗിയുള്ള കാരണം ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കുറച്ച് വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിച്ചെന്നുള്ള ആ കാണുന്ന വഴിയാണ് മറൈൻ ഡ്രൈവ് ബോട്ട് ചെട്ടിക്ക് പോകാനുള്ള വഴി അങ്ങ് ദൂരെ ആല് കണ്ടു ആലിൻ്റെ അതിൽ കൂടെ പോകുന്ന വഴി കൂടിയാണ് നമ്മൾ ബോട്ട് ചെട്ടിക്ക് പോവുക അപ്പം കൊച്ചിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുമായിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് ആ വഴിക്കല്ല നമ്മൾ ഈ വഴിക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ദേ അമ്മാവനൊക്കെ ഒരുമാതിരി നോട്ടം നോക്കുന്നുണ്ട് ഈ പെങ്കൊച്ചെന്ത് തേങ്ങ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ കോപ്പ് ഷെയ്ക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു തേങ്ങ കാണിച്ചു തരാനും പറ്റണില്ല അപ്പോൾ നടന്ന് 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 നമ്മൾ ദേ ഈ കാണുന്നതാണ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസ് കണ്ടോ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് നിലകളിലായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ഓഫീസാണ് ഇതേ അവിടെയൊക്കെ കമ്മീഷണറുടെ വണ്ടിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ സൈഡിലായിട്ട് ഇതേ പോലീസൊക്കെ മുമ്പറത്ത് ഉമ്മറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇതേ കണ്ടോ ആരോഗ്യം ചെറുപ്പി അറിയില്ല ഈ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ബാക്കിലൊരു വണ്ടി വന്ന് ഫോൺ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാനിരുന്ന ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജ് എറണാകുളം ഇതാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ സ്വന്തം കോളേജ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഗേറ്റ് അടച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നടന്ന് വേറെ ഗേറ്റ് വഴി പോവാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടൊക്കെ ചുമ്മാ കേട്ടോ വിശ്വസിച്ച് വരില്ലേ അതൊക്കെ പണ്ട് ഏതോ കാലത്ത് എഴുതി വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇമോഷൻസ് ഉള്ളൊരു കോളേജാണ് കാരണം എൻ്റെ എല്ലാ നല്ലതും ചീത്തയും എല്ലാം ഈ കോളേജിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ എല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ വലുതാക്കാൻ ചെറുതാക്കാൻ സാധിച്ചത് അത് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ രൂപം രൂപം കൊണ്ടുവരാൻ ഈ കോളേജിന് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ പണിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോളേജിലേക്ക് പോവാ ഇവിടെ ഇപ്പം എന്തൊക്കെയൊക്കെ പോസ്റ്ററുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗേറ്റ് കടന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജ് എറണാകുളം കുറേ 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 വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കോളേജാണ് മമ്മൂക്ക വരെ വക്കീലായത് ഈ കോളേജിൽ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു എൽ എൽ ബി തേർഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് കോളേജിൽ നിന്ന് അടുക്ക് സ്വിമ്മിങ് പൂള് കിട്ടുന്നു എന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ അപ്പം ഇത് ഓഫീസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ക്ലാസ് റൂമുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മേളിലായിട്ട് ഇവിടെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഓഫീസ് അതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ റൂമ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ സെൻട്രൽ അസംബ്ലി ഹാൾ ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ് ഹെറിറ്റേജ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് പണ്ട് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് നിയമസഭയായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പോവാം ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ പേര് ജോലി സൂബി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് കയറി നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട് വലിയ വലിയ തോണുകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ദേവള അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ നടന്ന് വന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഉള്ളിലേക്ക് പോയി പോയി നോക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ തൂണുകളൊക്കെ ആയി ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്നത് സ്റ്റാഫ് റൂമാണ് ഇതിനകവും ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് കാണാൻ ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ പക്ഷേ ഒരു രസമൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പോലത്തെ ഒരു പഴയ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റാഫ് റൂമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റപ്പായിട്ടുള്ള സംഭവം ഇത് ഞങ്ങളുടെ സെൻട്രൽ അസംബ്ലി ഹാളാണ്
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഈ കാണുന്ന ഈ വുഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാം പെർമനൻ്റ് ആണ് ഇതൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കണ്ട ഒരു ശരിക്കും ഒരു നിയമസഭാ സെറ്റപ്പിലല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒറിജിനൽ നിയമസഭാ സെറ്റപ്പിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ ഉണ്ട് അംബേദ്കറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓട് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു വട്ടത്തിലുള്ള ഷേപ്പിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് വാതിലുകളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ പണ്ടത്തെ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതാ ഈ ഈ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ പൊതുവെ കേരളത്തിലെല്ലാവരും മറ്റേ കോർട്ട് സിനിമകളിലൊക്കെ കോർട്ട് റൂമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഹെറിറ്റേജ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ മറ്റേ പ്രൈവറ്റ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ടീച്ചേഴ്സിലെ എന്തുവാ ഗസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇതാണ് എന്ത് സ്റ്റാഫ് റൂം അതെ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ കാണാനൊന്നുമില്ല ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ വന്നിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോവാം കണ്ടു പണ്ടത്തെ കോണിപ്പടീൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കണം ബ്രിട്ടീഷുകാരല്ല ശരിക്കും ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ അവർ കുറച്ച് പൈസ മുടക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം ശരിക്കും ഇത് ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇന്ത്യയിലെ പ പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതായാലും എന്ത് ഭംഗിയാണല്ലേ ഇതൊക്കെ കാണാൻ സത്യം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും ഈ കോളേജിൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്നതിൽ വളരെ വളരെ അഭിമാനം തോന്നുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ എക്സാംസൊക്കെ നടക്കാറുള്ളത് കണ്ടു അതിൻ്റെ മേൾവശമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഈ അന്നത്തെ പണികളൊക്കെ എന്ത് എന്ത് രസമാണല്ലേ കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഈസ്തറ്റിക് വൈബൊക്കെ വരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല ഇതിനകത്തേക്ക് കയറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ് റൂമും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള കോളേജൊക്കെ അതിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കാണായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു ഒരു ജനലാണ് ഈ ജനൽ വഴി നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞാൽ ഓഫീസ് റൂമ് പിന്നെ ആ കാണുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ജനൽ കണ്ടു അവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ക്ലാസ് റൂമ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ കൊറോണ ബാച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു വൺ വീക്ക് മാത്രമേ അവിടെ വന്നിരുന്നിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കുറേ ചാനലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര വൈബായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പിന്നെ ഇവിടെ പണിയൊക്കെ നടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇനി നമുക്ക് ഏത് കോളേജ് മൊത്തം ഒന്ന് ചുറ്റിക്കാണാം അതായത് ഹെറിറ്റേജ് ബിൽഡിംഗ് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ചുറ്റിക്കാണാം ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ച് അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് കുറേ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ വഴി പോവാം ഈ സൈഡ് വഴി പോവാം ഈ കാണുന്നത് ആ മറ്റേ കണ്ട സ്റ്റാഫ് റൂമിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശം അത് നമ്മൾ പിള്ളേരൊക്കെ ഇതിലൂടെ അതിലൂടെയും അതിലൂടെയൊക്കെ പോവാറുണ്ട് ഇത് ഏതാണ് മുഗൾ വശം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ വല്ല തുറന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കുഴപ്പമില്ല ഇത് കോളേജ് ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ വെക്കേഷൻ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇത് ഈ കാണുന്ന ആ സ്റ്റാഫ് റൂമിൻ്റെ പുറകിലുള്ള വശം അതായത് പുറമേയുള്ള വശം അതെ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് വാഴയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു വാഴകൾ പിന്നെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഇതേ ഒരു മന്ദാര ചെടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന് മന്ദാര മരം അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കുറച്ച് കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ് അന്ന് നടന്നതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ഒരു വാക്യമൊക്കെ കുറേ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിൽ ഒരെണ്ണം വായിച്ചു നോക്കാം ബ്ലർവാണല്ലോ കൂപ്പ് അപ്പോൾ എന്തരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ കാണുന്നത് ഈ മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിലായി കാണുന്നത് ചെസ് കോർണറാണ് പിന്നെ ഈ മുകളിലായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ ബിൽഡിങ് ഫുൾ ഞങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയാണ് ഭയങ്കര വലിയ ലൈബ്രറിയാണ് ഒത്തിരി ബുക്സൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ചിസ്കോ ചെസ് കോർണർ ഈ ഇടയായിട്ട് വന്നതാണ് ഈ പുതിയ യൂണിയൻ കോളേജ് യൂണിയൻ 
അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിയാണ് ഇവിടെ ഭയങ്കര രസമല്ലേ കാണാൻ ഇങ്ങനെ കാടും ഇതൊക്കെ കാടല്ല ഇങ്ങനെ മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഭംഗിയുള്ളൊരു ബിൽഡിങ് ഇത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം ഇത് നമ്മളുടെ ലൈബ്രറീൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഫുൾ സൈഡ് കാണിക്കാം അവിടെ സൂര്യനൊക്കെ നോക്കണ്ട അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല വെച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ഇത് എനിക്കറിയുന്ന സീനിയേഴ്സൊക്കെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ കാണുന്നത് ആ ലൈബ്രറീൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വന്നില്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ നിൽക്കണ ഒരു തൊട്ട് ബാക്കിലാണ് ആ ലൈബ്രറി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അത് ഈ സ്ഥലം ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വന്നത് അപ്പം ഈ കാണുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ഇക്കിളി മുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗിരിമുക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഈ ഈ ഗിരിമുക്ക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടുത്തെ ഈ ഈ റൂമിലുള്ള സാറിൻ്റെ പേരാണ് ഗിരിശങ്കർ ആ സാറിൻ്റെ റൂമാണിത് അത് സ്റ്റാഫ് റൂം അപ്പോൾ അതിന് ഗിരിമുക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ കാമുകി കാമുഖന്മാരൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തിനൊരു പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ കൂടി ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തുനിന്നോ ഇപ്പുറത്തുനിന്നോ ആൾക്കാർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം സൈ സൗണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആരും കാണില്ലാതെ ഇരിക്കുക പക്ഷേ നമ്മൾ കമ്മീഷണർ ഓഫീസിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കാണും നമുക്ക് നമുക്കല്ല കമ്മീഷണർ ഓഫീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 ഇത് മറ്റേ കാർ പാർക്ക് കാർ പാർക്കിംഗ് മറ്റേ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ബൈക്ക് പാർക്ക് ഏരിയ പിന്നെ അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നത് എൻ എസ് എസ് മുക്ക് അത് എൻ എസ് എസ് കാര്യം ഏറ്റിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ കാണുന്നത് കുറച്ച് വാഴകൾ ഇവിടെ കുറേ വാഴയുണ്ട് എന്തിനാന്നറിയാൻ വയ്യ കുറേ ഉണ്ട് ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് എൻ എസ് എസ് മുക്ക് അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് എന്തൊക്കെയോ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് എൻ എസ് എസ് കാർ വരച്ചു വെച്ചതല്ല അത് കോളേജ് യൂണിയൻ വരച്ചതാണ് അപ്പോൾ അമ്മ എന്തൊക്കെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്തതയാണ് നമ്മെ നമ്മളായി നിർവചിക്കുന്നത് എനിക്ക് പണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി ഇത് ഇതാ കാണുന്ന ഞങ്ങൾ ഊഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ വഴിയാണ് നടന്ന് വന്നത് ഇത് ഈ മതിലിൻ്റെ പുറകിലൂടെയാണ് നടന്ന് വന്നത് ഇത് ഇതായിരുന്നു ആ ഗേറ്റ് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച് തന്ന ഗേറ്റ് അപ്പോൾ ഇതേ പിന്നെ നമ്മളെ ഹെറിറ്റേജ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ളൊരു സൈഡ് കാണാണ് കണ്ടോ ഞങ്ങൾ കോളേജ് എന്ത് രസമാണ് രസമാണെന്നല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര വല്ലാത്തൊരു വികാരമാണ് ഈ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലം കൂടെ കാണാൻ പറ്റും ഹെറിറ്റേജ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഭാഗം കണ്ടു വരുന്ന ആൾ ഭയങ്കര കുറേ സിനിമകളിൽ ഇത് കണ്ടു കാണണം കുറേ സിനിമകളിൽ ഈ ഭാ സൈഡൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ റവല്യൂഷണറി സ്ക്വയറ് അപ്പം ആ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ മറ്റേത് ഞങ്ങളുടെ ആദി ആദിത്യ കോനത്ത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക പറഞ്ഞ് വീഡിയോ ഇടിയിപ്പിച്ചതേ അല്ല ഞങ്ങൾ വെറും അഭിനയമേ അല്ല പിന്നെ ഈ കാണുന്നതെ കുറിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ ഇത് കോളേജ് യൂണിയൻ എഴുതി എഴുതിയതാണ് കാരണം ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കലോത്സവം നടന്നിരുന്നത് എറണാകുളത്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കോളേജും ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു ഒന്നല്ല രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഭംഗിയാക്കിയതാണ് കോളേജൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭംഗിയാക്കിയതാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ചിത്രമൊക്കെ വെച്ചു വെച്ചു ഇതേ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ വന്ന അതേ സ്ഥലം തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേ വഴികൾ തന്നെ എത്തി ഇനി കാറിരിക്കുന്ന സ്ഥല കാറിരിക്കുന്ന അവിടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തിട്ടകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇതേ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഭംഗിയുള്ള കോളേജിൻ്റെ ആ ഒരു വശം ഹായ് എന്ത് ഭംഗി ഇതേ മരം മരമൊക്കെ ഞാൻ എന്തിനാ പെടുത്തി എനിക്കറിയാൻ വയ്യ അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റൊരു പോസ്റ്റർ ഇവിടെയുള്ള ഓരോ പോസ്റ്ററുകൾക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയം പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നല്ല വൃത്തിക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു വലിയ കോളേജാണ് നമ്മളുടെ കോളേജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഞങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെ കുറേ കുറേ പൂജകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവത്തിന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷമല്ലേ വന്നത് കൊറോണ വന്നത
പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് എൽ എൽ എം ക്ലാസ്സുകളാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ജെൻസ് ടോയ്ലറ്റ് അത് അവർ പൊക്കോളും ഇനി പിന്നെ ആരൊക്കെയോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ കോളേജിലുണ്ട് ഇവൻ എനിക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇപ്പം അവനെന്നെ കണ്ടാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ വരും അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലായിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങിലും കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അത് നേരെ കാണുന്നതും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അത് ഇവിടെ ഉള്ള വാഗമരം ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ സാധനം പൂക്കാറേ ഇല്ല അപ്പോൾ വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിനൊരു സമാധാനം കിട്ടിയിട്ട് പൂത്തതായിരിക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഊഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫൈവ് ഫൈനലിലെ ആൾക്കാർ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് അപ്പം നിറയെ പൂക്കളൊക്കെ വീണ് കിടക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര നൊസ്റ്റോളജി അടിക്കുന്നു ഗേസ് ഈ കാണുന്നതും ആ ലൈബ്രറീൻ്റെ ബാക്കിയാണ് കണ്ടോ എന്തോ ഒരു വലിയ ലൈബ്രറി അറിയോ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് കാണുന്ന സ്റ്റയറുകളാണ് ഒരു ഭയങ്കര ഭംഗിയില്ലേ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ കയറാം നേരെ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിന ഈ ജനലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു സ്ഥലം കാണാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മളുടെ യൂണിയൻ ഓഫീസ് അപ്പം ഈ യൂണിയൻ ഓഫീസ് നല്ല ഭംഗിയാട്ടാ ഈ യൂണിയൻ ഓഫീസിൽ ഒത്തിരി പടങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ കോട്ട്സൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു യൂണിയൻ ഓഫീസാണ് കണ്ടില്ലേ ഒത്തിരി മഹാന്മാരുടെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മഹാന്മാരും പിന്നെ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കരും അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ആ സൈഡിലായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്പോർട്സിന് പോയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പല പല സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ സൈഡിലൊരു അലമാര ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെയറും പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് മറ്റേ സ്റ്റെയറും പൂട്ടിയേക്കുവാണ് നമുക്ക് ഈ വഴി രണ്ടും കയറാൻ പറ്റില്ല ആ വഴി പോയിട്ടുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വെക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ സമയത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വരരുതായിരുന്നു മണ്ടി തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ സൈഡിലുള്ള രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളെ ഉള്ളൂട്ട് ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളും ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രിയപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ മിക്കവാറും ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിരുന്നു നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ സ്കിറ്റ് ഞങ്ങൾ കലോത്സവത്തിന് സ്കിറ്റിനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്കിറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്ലാസ് അതായിരുന്നു ഇതാണ് വിശ്വവിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള ഫൈവ് ഫൈനൽ ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ് ഒരിക്കലും മാറില്ല ഫൈവ് ഫൈനൽസിന് മാത്രം ഇരിക്കാനുള്ള ക്ലാസ് ആയത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കിറ്റൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ക്ലാസ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നാൾ ക്ലാസ് ഇവിടെയായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ക്ലാസ് ഭയങ്കര ഓർമ്മയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഓർമ്മകളുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇനി ഈ കാണുന്ന ഷട്ടിൽ കോർട്ട് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആ കാണുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റൽ ബിൽഡിംഗ് ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ ബിൽഡിംഗ് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അങ്ങ് അറ്റത്ത് കാണുന്ന മുറി കണ്ടോ ലാസ്റ്റ് ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ആ മുറി ഒരു ഇരു ലാസ്റ്റ് മേളത്തെ ലാസ്റ്റ് മുറി ഈ മുറിയാണ് ഞങ്ങളുടെ മുറി ഞങ്ങൾ നാല് പേരാണ് ആ മുറി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് മറ്റേ ഇതെന്ത് കോർട്ടായിരുന്നു ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ട് അല്ലേ അല്ല വോളിബോൾ കോർട്ട് ആ വോളിബോൾ കോർട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ വോളിബോളൊക്കെ കളിക്കുന്ന കാണാം ആ കാണുന്നത് ഗ്രൗണ്ടാണ് ആ ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്തൂടെ പോയി കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഇവിടെയും കുറേ വാഴത്തോട്ടം ഉണ്ട് എന്തിനാ ഇത്രയും വാഴ വെച്ച് ഒഴിപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയില്ല പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ആ നമ്മൾ പിന്നെ തിരിച്ച് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഷട്ടിൽ കോർട്ട് കാണാം ഈ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ ഷട്ടിൽ കോർട്ടാണ് പുലർച്ചെ നാല് മണി വരെയൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള പിള്ളേർ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു ഷട്ടിൽ കളിക്കും ഇവിടെ പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടാ സ്പോർട്സ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആ മേളിൽ നിന്ന് ആ കാണുന്ന ജനലുകൾ ഉണ്ടോ ആ ജനലിൽ നിന്ന് നോക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവരിങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ കളിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നല്ല വ്യൂ ഒക്കെയാണ് പിന്നെ
അയ്യോ നമ്മളെന്തോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമല്ലോ പേര് പറഞ്ഞു ഞാൻ സൈഡിൽ തന്നെ ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ആ പാവഴിക്ക് പോണില്ല ഭയങ്കര വെയിൽ ദേ എന്നെ എന്നെ ഇട്ട് കമൻറ്റ് അടിച്ച് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് എണ്ണങ്ങൾ അപ്പം ഈ കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പി പി ഇവൻ്റെ പേര് ജിഷ്ണു പി പി എന്നാണ് അവൻ ഊഞ്ഞാലാടി കളിക്കുകയാണ് പിന്നെ ആ കാണുന്നത് ബെൻസൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് 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 നേരം നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറി ഇത് നമ്മൾ പിന്നെയും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് വേറെ വണ്ടിയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും എവിടെ എത്തി ഇത് ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു വഴിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പിന്നെയും വെറുതെ വഴികളൊക്കെ കാണിച്ച് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് ചെ നടന്നിട്ടില്ല വണ്ടിയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ കയറി ഇങ്ങനെ ബം ബം പോകുന്നു ഇപ്പോൾ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ആറ് മണി ആറരയൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സന്ധ്യാ സമയം നോക്കി ചെറുതായിട്ട് മഴക്കാറൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ വീശുന്നുണ്ട് അതേ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഭയങ്കര ഒടുക്കത്ത വൈബായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് നേരത്തെയും തോന്നിയില്ല പക്ഷെ അവർ നല്ല വെയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ വൈബ് വന്നില്ല അപ്പം ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് അല്ല എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വ്ളോഗ് അത് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ യാത്ര ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പിന്നെ അതുപോലെ എൻ്റെ കോളേജൊക്കെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എൽ എൽ ബിക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് അടുത്ത് വീഡിയോ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നത് വരേക്കും ടാറ്റാ ബൈ ബൈ സി യു ഉം